നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ വേറെ ഒന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ വേറെ ഒന്നിലേക്ക് പോകുക അതിൽ നിന്ന് പോവില്ല നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇത് റിപ്ലൈ കണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞാൻ അടുത്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പി തരാൻ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും വിളമ്പി തരാൻ പറ്റില്ല അളവ് തൂക്കി മുറിച്ച് വിളമ്പണം എന്നുള്ളതാണ് സദസ്സറിഞ്ഞ് വിളമ്പുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ഡീമോഗ്രാഫിക് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അല്ലേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയാൽ ഒരു ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാലത്ത് ഒരു ജ്വല്ലറിക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചിലത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഫിൽ എന്താണ് ആ മുന്നിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് എഴുതി വെക്കുക സീരിയൽ നമ്പർ നമ്മുടെ പേര് സ്ഥലം മൊബൈൽ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അത് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അതും ഒരു ഡീമോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അയാൾ ആദ്യമേ ഒരു ഷീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കയ്യിൽ തരുന്നു നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഐ സി യുലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ തരുന്നു സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ഒപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് തന്നിട്ട് പൊക്കോളൂ എന്നാണ് അവിടെ പറയുക പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു നേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ബാക്കി ഇയാളുടെ ഡാറ്റ ഇയാളുടെ കാർഡ് വാങ്ങിച്ച് അവിടെ വെച്ചു വണ്ടിയിൽ നേരെ അയാൾ ഐ സി യുലേക്ക് കയറ്റി എന്നിട്ട് നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഡാറ്റയും വെച്ച് അവരുടെ നമ്പറിൽ എന്തൊക്കെയാണോ എൻട്രി ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഡാറ്റ ഇത് നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമോ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ ആധാരം എഴുത്തുകാരന്റെ ഒരു റോളിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആധാരം എഴുത്തുകാരന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനിലാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ കുറെ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കുറെ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇതെല്ലാം ഡീമോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൽ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ട് അവർ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ ബാങ്കിലെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക ആ ഫോർമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു എം ബി എ കാരൻ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസ് നടത്തുന്ന ആള് സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ അപ്പൊ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും എത്ര കൊല്ലം ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അത് ആ സംഗതിയിൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പൊതുവെ കുറെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ സെൻസസ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇതിന്റെ കഥാപാത്രം ഇതിവൃത്തം സെൻട്രൽ പോയിന്റ് കളക്ടിംഗ് ഫ്രം ഓൾ രണ്ട് വാക്കിൽ പറയുകയാണ് സെൻസസ് എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേഘം വരച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കാച്ചിക്കുറുക്കുകയാണ് സെൻസസ് ഫ്രം ഓൾ അത്രേ വേണ്ടു ഫ്രം ഓൾ ബാക്കി നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തോളൂ അത് മൂന്ന് മാർക്കിന് വന്ന കുറച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അഞ്ച് മാർക്കിന് വന്ന കുറച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഇരുപത് മാർക്കിന് കൊടുത്താൽ അത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെന്റൻസ് ഒക്കെ എഴുതി കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതിഗംഭീരമായിട്ട് അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ യുവർ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ അതിനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോ കോഴ്സിലും റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഗ്നോ പ്രത്യേകം ഒരു ഒരു പേപ്പർ തന്നെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ കമ്മ്യൂ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് എല്ലാ ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം കുട്ടികളും ആ ഒരു പേപ്പർ പഠിച്ചിട്ടേ പോകാൻ പറ്റും എയ്തർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ
അപ്പൊ സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ മത്തേടെ ഉള്ളൂ അത് ആ അറ്റത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറ്റത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നടുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എന്നില്ല അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മളുടെ നാട്ടില് എം എൽ എ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ കുട്ടികൾക്ക് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിർബന്ധമായും ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൊഴിൽ ഉറപ്പ് പരിപാടി എന്നുള്ളത് ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ സർക്കാർ പുതിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷയാണ് കേട്ടോ ഇഫ് എ ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ഇൻ എ ഹൗസ് ഇഫ് എ പേഴ്സൺസ് ഹാവ് ദ ഡിഗ്രി എ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹാവ് ദ ഡിഗ്രി അവർക്ക് നിർബന്ധമായും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു നിയമം വരുന്നു എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ എത്ര സന്തോഷകരമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂലിയില് ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചോയ്സില് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചില് നിർബന്ധമായും ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസത്തെ ജോലിയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രഖ്യാപനം ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കണോ നല്ല ഒരു ആശയമല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അങ്ങനെ അതിനൊരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറയൂ ഒരു ഒരു ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി പറയൂ ഒരാൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ തെറ്റിക്കോട്ടെ നമുക്ക് തിരുത്താം അത് ആര് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് ലൊക്കാലിറ്റി ആണ് വേണ്ടത് ആ യൂണിവേഴ്സിന്റെ വലിപ്പം എത്രയായിരിക്കണം ആരൊക്കെ ആയിരിക്കണം അതിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എഴുതി വെച്ചോളൂ എവിടെയെങ്കിലും ടേബിൾ അല്ലെ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതൊരു ഉപകരണം അത് ഫോർമാറ്റ് അതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും അതിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയണം അതിന്റെ ലൊക്കേൽ ലൊക്കേൽ ലൊക്കാലിറ്റി ലൊക്ക ഏതൊക്കെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയണം അതിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പറയണം നിർബന്ധമാണ് ലൊക്കാലിറ്റി ഏറിയ ഏറിയ അതായത് യൂണിവേഴ്സും പോപ്പുലേഷനും തന്നെയാണ് ആ പറഞ്ഞത് പോപ്പുലേഷൻ സാരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് യൂണിവേഴ്സ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അംബിഗസ് ഉണ്ടാകരുത് ഒരിക്കലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകരുത് ആ രൂപത്തിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ സെൻസസ് മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയോ സെൻസസ് മെത്തേഡിൽ ഒരു ഫോർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറയോ അതോ ഞാൻ തന്നെ പറയണോ എനിക്കൊന്ന് റിലാക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ പറയൂ തെറ്റിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല യെസ് പറഞ്ഞോളൂ ആ പറഞ്ഞോളൂ because of air pollution in trivandrum mm. the district collected order oh. uh, the ward councillors oh. collect the details of the workers they were registered before 2002 okay okay adu onna onnu kodi onna repeat cheyyo chaladu venamengil olivaaka as per mm. the instructions of the collector alle collector informed to collect ah parnjolu uh, collect the details of the workers they were registered before 2002 endina register cheyidattulla var no workers sir workers air pollution kaaranam ah 2002 nu munbulla vandigalde ah details edukka owner of the workers alle collecting the information uh, uh, regarding the owners of the vehicles uh, uh, related with the air pollution alle appo aa or area il namukku venamengil ingane or format or instrument namukku develop cheyidu edukka adutha oral adutha oru udaharanam 
അപ്പൊ അവിടെ ആരുടെ അടുത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കേണ്ടത് എല്ലാ വീടുകളിലും പോയി ചോദിക്കണോ ഇവിടെ വർക്കേഴ്സ് ആണോ പറഞ്ഞത് അതോ വാഹനങ്ങളുടെ ആണോ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ എല്ലാ വെഹിക്കിൾസിന്റെയും അല്ലേ വേണ്ടത് അതോ ആ വാഹന പുക പരിശോധന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്താ മതിയോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മറ്റത് ഓരോ സെൻസസ് മെത്തേഡിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഈ അറ്റം മുതൽ ആ അറ്റം വരെ എല്ലാവരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ അടുത്തതുണ്ടോ നീ ഉണ്ടോ നീ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം അതിന് പകരം വേറെ കുറെ മെത്തേഡുകളുണ്ട് സെൻസസ് മെത്തേഡിന് വേറെ കുറെ മെത്തേഡുകളുണ്ട് പ്രൈമറി ഡാറ്റയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുകയോ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം പ്രൈമറി പ്രൈമറി സോഴ്സിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും നമ്മൾ പോയി നേരിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയിട്ട് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല ഒരു ബന്ധമാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ഓഫീസിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഡാറ്റകൾ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് എനിക്ക് ജിമെയിൽ ഒന്ന് അയച്ചു തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ പണിയേ ഉള്ളൂ വിവരം മുഴുവനും കിട്ടും അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചു ദിവസം അത്രയും ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഡാറ്റ എല്ലാം ശൃംഖ ചെയ്ത് അവര് എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും പോയി കളക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ സയന്റിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓവർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഡാറ്റ എല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ചിലത് മൊബൈൽ അതിന് പല ആപ്പുകളും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്രയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലുകളൊക്കെ വരുന്ന ആപ്പുകളും ഫ്രീ ആപ്പ് പ്രോ ആപ്പ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആപ്പുകളും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ ഡാറ്റ അങ്ങനെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ ജിയോ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒരു പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ വാർഡിൽ എത്ര വീടുകളാണ് ഉള്ളത് ആ വീടുകളിൽ അഞ്ച് വയ പതിനൊന്ന് വയസ്സിൽ താഴെ ഉള്ള കുട്ടികൾ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആശാ വർക്കേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് മന്ത്രി ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന് രോഗികളായി വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ എത്ര അത് അവിടെ വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പക്ഷെ വരാതെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവര് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡാറ്റ കളക്ഷൻസ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം സ്വയം കണ്ടെത്തുക ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വളരെ സാർവത്രികവും സൗജന്യവുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നിട്ട് ആ എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം എന്നുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിലാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴേ നമുക്കതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുകയുള്ളൂ കാരണം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അയാളുടെ സ്ലങ് അയാളുടെ രീതി അയാളുടെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാവുക എന്ന് പറയുന്നത് റാപ്പോ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ അങ്ങനെയാണ് ചില അധ്യാപകർ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ചില അധ്യാപകർ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതും അധ്യ എനിക്ക് യു എൻ്റെ എൽ പി സ്കൂളിൽ എനിക്ക് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണക്ക് എനിക്ക് പഠിക്കാതെ വന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അത് നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് അപ്പൊ ആ അധ്യാപകനോട് പോയിട്ട് അയാൾ മർക്കടമുഷ്ടിക്കാരനാണെങ്കിൽ അയാളുടെ മർക്കടമുഷ്ടി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള തന്ത്രം നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് രഹസ്യമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ആവശ്യം കൃത്യമായി നടക്കണം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനാണ് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരിക ഓവറായിട്ട് ലാത്തിയടിക്കരുത് അതൊക്കെ പറയേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ കൃത്യമായി പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതാണ് നമ്മൾ
Number three, characteristics of a good sample. Dokka parichu ke chodi kya udna sangadi alana. To, moon mark ne chodi kya, manch mark ne chodi kya, pat mark ne chodi kya, meedu mark ne chodi kya. Characteristics of a good sample. <coughs> In a note, <coughs> probability sampling. Samples in a particular parana, the other caterpillar, the number of the which depend upon the objectives of the program. Number of the same and dana, Adinda, Udesham, objective and Serichana, number of the Yedana Vanda the Yedna. Nan Parana E. Vibagatilla, Ella, Kutialum, Ella, Degree Kutialum, Ella, PG Kutialum, E. Vakiloda, Kadana Pogana. But say in the class in the Celepo statistics and the Peril, Varata, Kutial Undangil, Avaki the Gudam Jayum Karanam, research in the Cheyen of the Muru Venom statistics are. TTC Lobio Ikuna the statistics are. B. A. D. L. U. B. O. I. K. N. A. D. E. Statistics. A. Or a hospital. A. L. E. Form. A. P. P. U. R. I. P. I. K. N. A. D. E. Statistical Information. A. N. E. L. L. Railway Station. A. Application. Form. A. P. U. R. I. P. I. K. N. A. D. E. Statistical Information. Then. A. N. E. Railway. Where. N. A. L. U. C. C. O. U. N. V. E. N. O. U. N. V. E. N. O. N. O. C. C. O. R. O. R. T. E. R. D. E. R. D. A. T. A. C. E. D. O. N. D. I. K. A. N. E. L. A. R. O. D. M. A. Y. A. L. S. A. P. D. M. E. T. N. A. N. E. Data collecting from the all persons in that vehicle. A vehicle level over it. Matava and Tila the wear over all. Okay, other than I yell the universe, I other even the Yatra Karan, I yell the population. Yadaka, I yell Kutu Arota, they were a work in Alago and Joikin and the Indian train in a work in the pilot to Marodam, Matilda, Averodam, Jodikin. Uh, in the official synodum, Chodikan and the Tavar Kuanda Bachanam, in the inner the Vernum in the categorize either Kurukuma, the Ethra Vada Vernum, Ethra Chai Vernum, Chakadi at the long Yatra at a table in the number Hauda, Haura, Hauda, Calcate Lake Pona or a train, one there was some Yatra in the or a train Lana Yangling, you know, Uro Nerum, our one the data collecting you. A Pelag Jolikarum data collecting you. Amma Avila Yenita would an end data collecting in the day. In the Chai Arco Cavernum, Italy Arcovernum, Dose Arcovernum. Data collection and up itra Italy Madin or Padinanji Italium or Pata Doseum or Moon the glass of Chai Cumula. Amaravile, any to Vernathana, Mele Yalacuna Valia, Chattiano, Adapathe to work another. Utile Nale Vere Ulu, a Puricharia Chattiana to work another. Utile reward powder sende, a la powder reward liquid sende. A petrol at a cumula liquid in the la liquid muric in the la water in the liquid matrame muricanulo. Adela upper manual podi angan and a pala taratula podical and adela sugar a legal non sugar itula or powder or sugar cane matrame adela you say in the low. Alvaratana chaya podio, carpi podio, matrame, luchadi podi, nocoparna, urumbu podio, copper, the vera podial or reward in the top. Adela in the matrame, our ubio ekanulo. Itra level, itra time a consume in the full time adpila to again of a chuan irikanilla. In the Tadaka Kirtiamai to Kondavana, Yavari Stambola, Pathram, the Valia 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 Cheria, Kunya Pathram, Mother Pala, the Rathula Pathram. But Shadal Pratega Mone in a glass illana Kodakanda. Achene in a glass ill put the legula market of Mushpi, a yelling in a prime, and then the glass ever done the Jodicum. Any kin a glass illana, or a taste in the or a preference in the. Taste very on a preference very on. In came Ravila in it, Palla there can a palpodio, a legal tooth paste, on a legal mouthwash liquido on a in the other. I moon on the matter bumbilunda, but say I prefer Misswah Adani any kista, a legal pangajaka sturiana any kista. Again, I think it's a rather preference. Ade Poriana, Iper, the Pamayana, yet two nulla statisticians, even till number Matu Palare, you particular than a mumber. Okay, Amayana number Madraga statisticians, E family, Achena, wherever a range in Hilla, wherever a range in Ladang, wherever a range up. About the Nerdi Ertolo. Okay, probability sampling. Number one, simple random sampling. Simple random sampling. Adi me the edi the edukka in the tanyan explanation thera. Simple random sampling. Number two, systematic sampling. Number three, 
stratified random sampling strata 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 stratified random sampling ഇതി 20 മാർക്കിനും വരാം ഓരോന്നും ഓരോന്നും മാത്രം ചോദിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിനും വരാം ഒരു രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ വരാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ സി എൽ യു എസ് ടി ഇ ആർ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ബാർ Or, and എന്നും പറയാം ഓർ എന്നും പറയാം മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ബാർ ഓർ അപ്പൊ ആൻഡ് ഓർ എന്നാണ് വായിക്കുക ബാർ സാധാരണ വായിക്കില്ല ആൻഡ് ഓർ മൾട്ടി ഫേസ് പി എച്ച് എ എസ് സി മൾട്ടി ഫേസ് മൾട്ടി ഫേസ് സാമ്പിളി അപ്പൊ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഓർ മൾട്ടി ഫേസ് സാമ്പിളി ഇത്രയുമാണ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിൾ ോ ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നോ സർ പാടാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പാട്ടൊക്കെ ആകാട്ടോ നല്ല രസമായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഈ അപ്പൊ ഒരു മൈ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് പോകുമ്പോ ഒരു പാട്ടൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഒരു മൈൻഡ് ഒരു റിഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മൈൻഡ് ഒരു റിഫ്രഷ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഉടനെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും വി വാണ്ട് ടു ഫോക്കസ് ഇൻ ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഈവൻ ദോ വി വാണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഇടക്ക് സ്നാക്സ് കഴിക്കുന്നത് പോലെ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിച്ച് പൊണ്ണത്തടി ആകരുത് നല്ല സ്ലിം ആയിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് അതാണ് അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ഇത് പരസ്പരം കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ന്യൂമോണിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ന്യൂമോണിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക ന്യൂമോണിക് അറിയാലോ ഓരോന്നിന്റെയും ചില ചില പ്രത്യേക അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു വെക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോ എസ് ത്രീ സി എം എന്ന് പറയാം എസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ക്യൂബ് സി ത്രീ സി എം എസ് ക്യൂബ് എസ് ക്യൂബ് അപ്പൊ മൂന്ന് എസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ റാൻഡം സിസ്റ്റമറ്റിക് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം അപ്പൊ റാൻഡം ഉള്ളത് രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ആദ്യം എഴുതി വെക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ രീതി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ എസ് ക്യൂബ് മൂന്ന് എസ് ഉണ്ട് എസ് ക്യൂബ് സി എം എസ് ക്യൂബ് സി എം എസ് ക്യൂബ് സി എം ഓക്കെ എസ് ക്യൂബ് സി എം എസ് ക്യൂബ് സി എം എസ് ക്യൂബ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് സിസ്റ്റമറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് പിന്നെ സി ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഓർ മൾട്ടി ഫേസ് മൾട്ടി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ സ്റ്റേജും ഫേസും ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളൂ അയാൾ അങ്ങനെ ഓ അല്ല ആർ അല്ല ബാർ പറയരുത് എന്നൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊക്കെ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഓർമ്മ വരും നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് പഠനത്തിന്റെ ആ ഒരു രസം അങ്ങനെയാണ് മാത്സ് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗി അപ്പൊ നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ തന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറയാൻ പറയുകയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്താണ് നമ്മൾ ന്യൂമോണിക്ക് പറഞ്ഞത് എസ് ക്യൂബ് എസ് ക്യൂബ് സി സി എസ് മേലെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എസ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എസ് ഫോർ വരുമായിരുന്നല്ലോ എസ് ക്യൂബ് സി എം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എസ് ക്യൂബ് ആണ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു വെച്ചോളൂ എസ് ക്യൂബ് സി എം അപ്പൊ എസ് ക്യൂബ് ഏതാണ് ഒന്ന് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് പിന്നെ ഇതെന്താ സാറേ എൽ കെ ജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് എൽ പി സ്കൂൾ പോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണോ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധി രാക്ഷസന്മാരല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തകളുണ്ടോ അങ്ങനെ ചിന്തകളുണ്ടോ ഇങ്ങനെ 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 അങ്ങനെ വന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠനവും പൂർത്തിയായി അതാണ് അതിന്റെ രസം കേട്ടോ ഇതോടുകൂടി പഠനം പൂർത്തിയായി സി ക്യൂബിൾ മൂന്ന് അല്ലെ സോറി എസ് ക്യൂബിൾ എസ് ക്യൂബിൾ സി എം 
a simple random sampling simple random sampling systematic sampling stratified random sampling strata in idine okka nammal kurukku matto ipo vishadhiyarichu parayunno pinne adine kurukkum kurukkitaane ee mnemonic lekku varunnathu stratified random sampling pinne cluster sampling multi stage and bar or and bar or okay appa vaikumba and or ne vaikarullu and or multi phase p h a s c phase cut up pala khattangalayite multi stage adum khattam thaneyana malayalathi parayumba ellam khatta vivida khatta sampling ennu vaanengil namukku paraya okay ini non probability sampling adana pala khatta non probability sampling incidental sampling Purposive sampling, quota sampling. What is the different kinds of sources? In the mark in the chodi in the mala, on the census method, on the sample method, in a sample method in a randomaki divide, you know, probability method, non probability method, other probability method in a S cubed CM mana, even a IPQ and all the IPQ, 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 IPQ method and all the IPQ incidental sampling. Purposive sampling and Q quota sampling and the other one more endo kittial munamata the sugo I took it. Markila, Padilet Marko Ankinorana, which is the age of the average age of the two Unoka Nasta Patalam Corpon Villa. But purposive sampling in a petty parayo and the moon markla or Chodin Jojala, purposive sampling than Nayer than even. 